ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സബ് ഫീൽഡ്സ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിഗ്നലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സിഗ്നലാണുള്ളത് ഒന്ന് അനലോഗ് മറ്റൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഈ സിഗ്നൽസ് തരംഗങ്ങളിലെ അനാലിസിസും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മാനിപ്പുലേഷനുമാണ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സബ് ഫീൽഡാണ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം അടുത്തുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലെയല്ല വിദൂരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിലോമീറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതൽ മൈലുകൾ അപ്പുറം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഇതാണ് ശരിക്കും ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് വയർലെസ് ആൻഡ് വയർഡ് ടെക്നോളജി മൂന്നാമത്തെ ഫേസാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സ് ഒരു ചാനൽ കൂടി സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റഡിയാണ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൽ കൂടി നടക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഇത് വയേഡാകാം അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് ആകാം നാലാമത്തെ ഫേസാണ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയർ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ശരിക്കും റെഗുലർ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഏത് രീതിയിലാണോ വരുന്നത് അതിൽ വരുന്ന പോരായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വെച്ച് ഇൻപുട്ടിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് നന്നാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ശരിക്കും കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം ഓട്ടോമേഷൻ കൂടിയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് അറിയാം ഓട്ടോമേഷനാണ് ശരിക്കും ഇന്ന് കാണുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ കാര്യം ഫിഫ്ത്ത് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ശരിക്കും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ മെഷർമെൻസ് നടക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി മുതലാക്കി എന്നുള്ളത് വളരെ കൗതുകപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് ഫേസ് ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പല കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ അത്ഭുതം തോന്നാം എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂട്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എടുത്താലും അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അതിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്കലായി നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും ഈ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സിൻ്റെ സഹായം വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചതും അതിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മെയിനായും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളാണ് പക്ഷേ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിൽ നിന്നും കൂടിയാണ് സെവൻത്ത് ഫേസാണ് വി എൽ എസ് ഐ വെരി ലാസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഐ സിസിൻ്റെയും മൈക്രോ ചിപ്സിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസിൻ്റെയും ഡിസൈനിങ്ങും മാനുഫാക്ചറിങ്ങുമാണ് എയ്റ്റ്ത്ത് സ്ട്രീമാണ് സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതിന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബിലിറ്റി ആണ് എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സ്മോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സിനെ ലേക്ക് ആവശ്യമായ പവർ നേടിയെടുക്കാനും അത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഡെപ്ത്ത് സ്റ്റഡിയാണ് ശരിക്കും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയോഡ്സിനെ കുറിച്ചും ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഐ സി
നയൻത്ത് സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് റോബോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ടെൻത്ത് ഇസ് മെക്കാട്രോണിക്സ് റോബോട്ടിക്സും മെക്കാട്രോണിക്സും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും കൂടി ചേർന്ന ഒരു വളരെ ഹൈ ലെവൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീൽഡാണ് റീസെൻ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ഫീൽഡാണ് റോബോട്ടിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെക്കാട്രോണിക്സ് So friends, electronics engineering is one of the engineering field you should consider for your education stream. Thank you for watching. Have a great day. If you are not subscribed to my channel, consider subscribing to my channel.